Halo kiti. Halo Julia tabari asubuhi. Mzuri sana kiti. Eh umeamka vizuri asubuhi ya leo eh? Naamka vizuri. Mm nimepokea SMS yako uliko sana na bwanako. 2017 hiyo ni December. Ilikuwa <laughs> 2017 tukielekea kwa election. Oh 2017 tuko 2019 kwa hivyo ni miaka kama mbili iliyopita kutukielekea elections eh. Mm. Nini ilitokea? Wah, tulikuwa sana tu kidogo nilikuwa na mimba yake nilikuwa nimepata uche uzito yake mhm mm mm, tulikuwa sana tu maneno ya nyumba lafu sasa minika nika wakasirika kani tupia vitu inje minika enda kutoa hiyo mimba eee uh, ukeenda ukatoa mimba uza najua tu mambo ya marafiki marafiki wanakuwa mbe enda utoa tu hiyo mimba sasa ah marafiki pia tena zi watu wazuri mhm sasa kwa hiyo harakati mhm ni tukaachana tukaachana kwa mda mwezi mmoja hata mwezi wiki mhm mi nikaenda kupangisha nyumba yangu nikaenda kukaa peke yangu mhm hii nikaona tena turutia mhm turutiane sasa kwenye tulirutiana mhm kwenye alichuhu watu wa minipea tena mimba ingini na hea akapepa vitu waka hama aiii mhm kali hama hata nikiwa na mimba hata sijajua nilikuwa sijajua ni kama niko na mimba mhm mhm akama kenda api kasiwezi juwa penye alienda mhm mimi nilikuwa ni meenda job mhm urudi mhm watu wana niambia nasi muli muli hama mhm mza wako siya likuja na gari ya kapepa kila kitu mhm mhm nilipata kuila mepepa vitu zake nesi ya tiye mulikuwa mmeko sana atu kwa hata tumeko sana na hata aku kwa hata natalili na unaoli juwaje kwa mba eti aligundua unamimba ndiaka uli muambia unamimba ndiyo ya katoroka hata ziku mm. hata ziku wa mwenye nimejua niko na mimba mimu mwenyewe na kwa nini unasema eti vila ligundua unamimba kawatoka ah lakizi mina sikianga mwanauma kikupea mimba na juanga kasa mimi <laughs> anajua na mna gani uwe <laughs> zaza kiti ulijanga nyukiwa mm. mm. kwa hivyo hii ya pili litokea lini kwa hii ya pili hii ya nyali hii ya nyali hii ya pili hii hey, mba ya pili hii kuhama hii kuhama hii kuhama ilifanyika lini ilifanyika tu hiyo 2017 tare tukielekea tu kwa election tu tare ilikuwa tare 17 ya ama mhm mhm na hii ya kwanza hii ya kwanza ilifanyika mwezu wa nne mwezu wa nne alafu sasa tukarutiana tukakaa paka hiyo mwezu wa wa nane mhm mhm wa ukushua hakuna ama mmegine ya mabaya mbolo kuna fanyia umwa na ume hakuna mambo mingine mabaya kitu yenye mimi najua na mimi nikuwa na mpenda mhm na mpenda sana hata ye mwenye ye hata ye alikuwa na mpenda sana mhm haa nikipika zimu hata ashiki mtoto za hata nilijifungua mtoto ni mkupa kuna naini manga mhm mhm aja shugulika kujua huu mtoto ee aja shugulika kujua nakula aja nakunyo aja ama kitu yoyote mhm hata ana habari ulijifungua aa ah, hako na habari aja muona tu mara moja vo oh, wali muona mhm ok na tangu aende umekua umkiongea kwa simu mara mwisho kuongea ilikuwa tare mbili mw, last mw, last month mwezi wa tisemba mhm mhm na katua alisema aje alisema tu atapanga ziku wakuja aone mtoto sasa kutoka hiyo ziku tena aja waipi kazi mhm mhm kwa hivyo wewe ungependa kurudiana na ee ayo mimi ngependa kurutiana na ye kitu mhm kwa kama ameoa mhm ngependa tu kurutiana na ye kwa hivyo unabari kwa mba tahari ameoa asa hiyo muta yote kiti utazajua mm. aje lakini mi mi najua tu ameoa chuu sasa kutoka 2017 mpaka za hii mhm ya sakuwa na kaa teke hake kweli mhm <laughs> za kwa hivyo unabari kama ameoa maja oa eh niko na habari mama yake aliniambia aliyoa lakini sasa mimi nilitaka tu mhm nitaka tuturutiana hata kama ameoa hata kama ameoa unataka murudiane mhm una miaka mingapi 32 32 na ye 37 37 7 ok na mulika kwa usiano kwa mda gani mka tumika miaka miwili miaka miwili mhm ok aya sasa alikuwa asha kutia kwetu mi nisha enda kwa hawa nijua anajua hata watu wangu mi nijua watu wawo watu mhm alo alo ee buwana joseph yes yes habari ya suboi mzuri ee najua na shangani ana na kupigia simu sindio ya ee na hitu wa gidi kutoka radio jambo yes na nimepata sms hapa kutoka kwa mwanadada yes habana sema angependa kukuomba msamaha 
nini sija kukosea mtu yote bwana hahaha anasema na hizi ni kama ni ukosea kwa sababu ya yeah. mulikuwa mnaishi pamoja ukaamua ukahama na ukaenda zako aya mwambie na jote nye niko sawa wacha ni mwambie wae juliet yes yeah. unasikia yeah. vile mzee anasema Yes, yes. Anasema unajua mali yuko. Ama unataka kuongea naye? Mimi si benye yako mimi. Please enter the number you wish to call and then press the pound key. He? Hapa hapa itakuwa shida kwa sababu Joseph ndiye amekata simu. Please enter the number you wish to call and then press the pound key. Amekata simu mara moja. Sasa <laughs> tafanya. Umeka radio hapo. Tafadhali punguza sauti ya radio eh? Zim, zima radio zima radio unisikize usiweke radio tafadhali eh unapunguza gidi eh zima zima completely kwa sababu bado inaleta interference eh eh zima radio unisikize usisikize radio eh mm. eh nisikize mimi okay bwanako amekata simu unamsikiza ah. mmm umemsikia sauti yake ni yeye eh yeah, ni yeye okay hebu shikile hapo kidogo ni jaribu kumpigia tena eh Sa. Ah, ya shikilia kidogo tu ni jaribu kupata bwana Joseph. Please enter your complete pay number. Umesikia Joseph anasema yeye hajakosea mtu, kwa hivyo anashangaa ni msamaha gani? <laughs> Anaombwa pale. Kwa hivyo naomba bwana Joseph usijali tuzungumze kidogo tu. Najua ile kaa labda hiyo simu imemshtua kidogo. Ndio maana amekata kusikia sauti ya huyo mwanadada. labda ajaongea na hata zaidi ya mwaka mmoja ama mbili hivi eh Joseph atashika simu kweli vile alikata ile simu The number is not answering. Mm. Please enter the number you wish to call. Wah, hii ni mara ya kwanza nitajaribu tena. Ama Yes, eh, na yeah. Eh pole sana nimekusumbua na simu. Naelewa huko shughuli zako ndugu yangu eh. Ah, yeah, yeah. eh lakini huyu mwanadada alikuwa atakujua. Sasa msimamo wako ni gani kuhusu mambo yenu hapa? Anaitwa Juliet. Eh nilimwambia kutoka kitambo. Mhm. Uh -huh. Nilimweleza mimi ni Shahoa. Mhm. Uh -huh. E, na naendelea mbele na maisha yeye akitaka kuoneka sina shida. Okay, kwa hivyo msimamo wako ni kwamba wewe ulishaoa na unaendelea na shughuli zako. Kabisa kabisa. Kwa hivyo yeye kama atakuoneka kuoleka atafute mwanamume mwingine. Eh nimeshampa nafasi hiyo ilishaisha kitabu hata kumsamea nimeshamtamea kitabu mimi sina kitu kwa roho. Okay, na huyu mtoto wenu? Ndoto ya kama ana shida yeye ataniambia. Okay, umesikia B Juliet? Yes, nimesikia la sasa kiti saji. Au hata nikipika simu hashiki. Oh, Amuulize hiyo. Mhm, joke. Sawa, mimi nitakwambia wakati tutaongea, sawa? Haki nikipika yes, simu hashiki Jose. Wana hata hata mtoto peke yake hautaki mtoto. Sawa, wewe ukiwa na shida utaniambia baadaye, sawa? Sasa nikikuwa nitakwambia aje simu hashiki. Utaniambia baadaye, sawa? Aje sasa ni mhaushiki. Utaniambia baada nitakwambia nitakwambia sijali. Wewe unasemanga tu utaniambia, utaniambia mtoto ndio huyo. Sasa hata mtoto hajawahi ombewa, mtoto hata hata ushughulikii mtoto tafadhali. Mhm. Haya, haya nitasikia. Sasa unasema tu utasikia. Ukishafika hivyo unafunga simu. Haya, sawa sawa. Sawa Okay, kwa hivyo bwana Joseph eh? Sasa sawa, kwa ndio kusema nini? Hata kama umesema tayari ushao ushao wa pale. Uone yeah. uone kwamba unafaa kushughulikia huyo mtoto? Yeah. Nilimwambia akiwa na shida yeye ataniambia. Sasa ndio nitakwambia hajina ushiki simu. Wewe ukiwa na shida nilikwambia uta, utaniambia alafu utashughulikia. Hata ushiki simu, ndio mtu anakuambia aje hata message ikitumiwa haujibu. Ah wewe ndio upigi. Mimi huwa napiga simu haushiki. Jose ongea ukweli mbele ya watu wa sio. Eh ni sawa. Mimi nakwambia wewe ndio upigi simu, sawa? 
nini uwa natika haushi hiki so wonge tu kweli watu wakusikie ni nini nini na kuambia wende ya upigi simu ama uwelewi <laughs> ok kwa hivyo eh, unajua patanisho watu unajaribu kuleta wamba walio kwa sana pamoja lakini unekana kwamba buwana buwana joseph wewe tayari msumamu wako ni kwamba ulisha owa na uyu manadada atafute mwanamu mgini kiwa nataka kuolewa eh ni kitambo sana hata sijua anangoja nini hmm ya yeah. ok kwa hivyo ikiwa ni mambo ya mtoto na mnajua vile mtashugulikia exactly exactly Oke, okay, hmm? oke, okay, mwana dada. Mwana dada. Hiyo mambo ya mtoto asijali sana. Hiyo hmm. ni kitu kidogo, hiyo ni kitu kidogo sana. Oke, okay. mwana dada bi bi Juliet. Eh? Yes. Kuna 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 muongozo wa sheria ikiwa labda mwanaume amekataa kushughulikia mtoto eh? Naona gidi. Angoja nimalize, mimi nakwambia kuna hmm. muongozo fulani ama kuna sheria ambao waweza kufuata ama unaweza chukua tuwa za kisheria ili kuweza kumshurutisha aweze kushughulikia kiwa unahisi kwamba amekataa kushughulikia mtoto eh yeah, unaweza unaweza na pale kwa children's department eh yeah? okay. na uweze kupewa ushauri zaidi vile anaweza shurutisha kushughulikia mtoto ikiwa amekataa kushughulikia mtoto sawa ni sawa yeah. lakini kurudiana inaonekana kwamba yeye tayari ameamua amweze rudiana kwa sababu unajua sisi hapa patanisho tunajaribu kuwa sha 